早点干完，早点吃东西，快点，动起来，动起来，打扫的干净一点啊！这是你们的音乐教室，不是我的，知道吗？感觉是什么呢？什么感觉？这个话题我不参与。我觉得应该是崇拜吧，也有那种不可企及、无法触碰的诱惑。哇，思梦，没想到你喜欢金玉那一款。我是说，很遥远的那种，梦幻一样的，令人着迷的。它可以只是一个符号，而所有的爱恨情仇，我自己就可以完成。来来来，笔给你，以后我网络文学家的位置就交给你了。别，我有自己的事儿要做。这些小孩儿还一套一套。你干嘛突然说这个？嗯，其实吧，爱情最开始的萌芽始于心疼，是巴结破土的征兆。听说过一句话吗？你若流泪，先失的。便是我的心，师傅，我爸妈也很心疼我的。算了，地图不要讲，换我吧。怎么觉得有点道理？老四，大叔大叔，怎么想到他身上去了？同时有爱匈奴帝国、睦邻友好、共进和谐社会、富强民主文明，想啥呢？想东南？耳机声音怎么那么小？听到路不走。哎，这可是午休时间，既然让我们来大扫除，人家刚分析完几个新股，正准备睡一会儿，下午英语课又要打瞌睡了。哎呦，完了完了完了完了！昨天晚上我忘记做英语练习册了。哎呦，稍等我，千万不要拼。快走快走快走快走快走快走！拜托拜托拜托向老师不是说了吗？这是我们自己的音乐教室，我们自己打扫也是应该的。就是，周非凡，鸽子说的对，你就算不打扫图，你照样不写作业去。我来吧，我去休息。我不累，我不累，我自己来。他不累，我累呀，是吧？要不？哎哎，快快快！钱要又再拖后厨房，关你什么事啊？管的真宽！大扫除的拖后手装，这不是很搞笑的事吗？你不在、哎，干嘛那么脏？看你闲的慌，给你找点事儿。别闲着，都给你。喂喂喂，你们有这么坑朋友的吗？都些什么事？凡凡，给我，我帮你。还是你好，换水。哟，陈瑶。你还随身携带护手霜啊？孔潇潇都没你会保养吧？这叫精致的猪猪男孩。嗯，哎，你差不多得了，你又不弹钢琴，每天看你擦这个怪别扭。就是，哎，怎么擦来着？当面嘲笑别人也太过分了。陈瑶，借下你护手霜。
我们学音乐的人，双手是最珍贵的，要好好保养，就像跳 breaking 戴头盔一样。谁会少拿自己头去地上摩擦？你们俩会吗？我俩跳 popping 的。嗯嗯，再见，走了。拜拜。谢谢你。是我谢谢你才对，谢谢你的护手霜。好，您放心吧。嗯，生生啊，我四处看看，你不用管我了啊。哎，嗯嗯，好了。哇，原来这就是校园剧的感觉，果然连空气都带着甜甜的味道。喂，早知道以前就该好好读书了，这是少壮不努力，老大徒伤悲啊。哎，小同学。未来，嘘，对，是我。你怎么在这儿啊？你好瘦啊！小同学，你知道山东的内月教室怎么走吗？苏琪老师，哎，抓紧时间了，还能吃上最后一口热乎饭。我一会儿还有堂课，我想先回班里看看。开了这么久的会了。那剩下的时间正好够你吃一顿饭的，吃饱了肚子才能好好上课呀。走吧，跟上大部队啊！你们的外卖到了。哇！哇！谢谢夏老师，谢谢夏老师。哎哎，等等等等，我刚刚睡着了，没点外卖，你们谁点的？啊？是我呀。We're always meeting in the middle. It's way. Thank you, Vela. 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 你又开始新一轮的减肥了、啊嗯？走了走了，功课。你很闲啊，来学校干嘛？我最近可都忙着跟老魏斗智斗勇啊。那一定输得很惨吧？那可不一定啊。你呢？最近怎么样？你不是都看见了吗？跟这帮小孩在一块儿，每天叽叽喳喳的，像动物园一样。嗯，口是心非。我看你待的挺好的，都快忘了自己身份了吧？没忘记。向东南的卷土重来嘛，记着呢。嗯，那你可得抓紧了啊，别到时候连一粒沙子都卷不起来了。你放心吧，连你未来都能红的圈子，这土松得很，轻轻松松就卷起来了。别闹，学校。这个画面太有爱了，我要记下来，放在第十张。嗯，谢谢。妹子在学校。好，我一会儿就把它送回去。嗯，不要给毛毛喝奶茶，对他身体不好。对不起，我没有恶意。哦，谢谢啊，我知道的，没给他喝。苏西，你要回去了。
老师，是孙孙老师，叛徒，不是的，苏老师，我们刚刚在报告厅，还不进来上课，快点。快点！哎，我得走了啊，老魏的连环都没扣又来了。谁呢？让他送你回去。二位去完就了吧，我电话会被打爆了。是我操操操操你爸！走吧。好，正好我要去趟乐器行提货，崔姐说魏总已经签好字了。老魏可算是做了件好事啊！那行，那我先走了啊！啊，别老躲着我，有空约我啊！拜拜！听到没有？约我！知道了。啊。哎呀，我知道了，好烦呀你呀、啊！好，我会去的啊，挂了啊。生生，你说的凡事皆有可能，那个可能好像来了哟。你给我站住！你别追了。向东南。你先停下。你别跑。我不行了，生生。站住！我投降，我投降，我投降。你给我等着，我一定能追到你。哎，大姐，我好心提醒你一句，你肯定是更年期提早了，你得去医院，该吃药的吃药，该做冥想的做冥想，别耽搁了。我闭嘴！这么快开始做冥想了？我，我永远都是青春期。你少给我惹事儿。我哪是惹事儿啊？我就带着学生去做大扫除了，你少大惊小怪的。你带着他们集体迟到，还把零食、奶茶都带到课堂上来，你说你怎么给我惹事儿呢？我在上课铃响之后第一时间到达了，怎么算是迟到呢？喝喝奶茶怎么了？千里之堤，溃于蚁穴，你中。懒散的态度，就是会带坏他们。不愧允许跟纵容这种不良之风气。你这是灭绝人性，你知道吗？你我灭绝人性，告诉你江东南，明天我就去校长那儿，我举报你。你去啊，你去跟他们说啊，我带学生去音乐教室大扫除了，你看他们怎么说？站你这边还是站我这边呢？来，各位 ，Welcome。这是我的荣幸 ，Mr. Martin。It's my honor to meet you, Mr. Martin。Mr. Lin， I was glad to meet you. Me and my team will take your advice into consideration. Thank you so much. Looking forward to your reply. Okay。真真啊，你真的是太厉害了！这短短一个小时的相处，就能让 Martin 对你印象这么好。是，肯定能成
。盛盛，你怎么看起来不太高兴啊？因为还不知道结果啊。来来，小姐，这件事情能不能先不告诉小鲁呢？为什么呀？我都准备给他发消息，得让他把这事好好准备起来啊。还是等确定了再说吧。我不想先给他希望，又让他失望。嗯，明白了。你放心啊，我谁都不假。尤其不能让魏总知道，不可以连累翠仙。光年娱乐的董事长，我不知道你有没有兴趣。你是魏有才，你知道我？看来我们光年娱乐还是有一定知名度的啊。<笑>我就是魏有才，本才。<笑>呃，这个牧尘呐、啊，未来啊，都是我们公司的，包括呃之前大红大紫的向东南，也是我捧出来的。跟着我的时候那是呼风唤雨，现在离开我，寸步难行。<笑>哎，小姐姐。真行！哎，我说你这劲儿还挺大呀、啊，你啊！这向东南啊
一波。我们是世界上最好的猫啊！又是一个好的开始呢。大神，您怎么又坏了？我没唱够呢。哎呦，宝贝不学嘴啊！妈妈现在就找孔师傅过来修理，好不好？啊啊，不，这把孔，鸽子，别忘了，歌手都是要保护嗓子的。嗯，也对。那我今天先不唱了。对嘛，养精蓄锐，下次再唱个痛快。费斯，你觉得我刚刚唱的怎么样？好听啊，鸽子唱什么都好听。同桌，你觉得呢？太好了，那我要在明天的音乐课上，在偶像面前表演唱歌。你回来了，穿成这样。你是不打算当老师了，要回去当明星吧？我这叫时尚，你不懂。你别动，你闪着我眼睛了。我懒得跟你讲时尚，简直是对牛弹琴。站住！今天算我倒霉，你要怎么样放马过来吧？一次性来个够，错过了今天就没有下一次。你写教案了吗？什么东西？你明天有音乐课，你写教案了吗？写这个东西干嘛？你不写教案，你怎么知道明天要教什么呢？明天是第一次进新的音乐教室，设备齐全，正好给学生们来一个摸底。我是音乐老师，又不是语文老师，要写教案这种形式主义的东西干什么呢？我觉得没必要。你不要什么都你觉得没必要，这是学校规定必须要写教案，而且学校教研时每期末要提交存档的。那到时候再说吧。没有到时候，今日事今日毕，什么时候写完教案，什么时候睡觉。我全程监督你，苏老师，你是很闲吗？你很闲的话，就听听音乐，看看电影，或者带着陈六三老师下楼去荡个秋千也行啊。为什么要浪费时间在我身上呢？我也不想浪费时间在你身上啊，但我不想你浪费学生的时间。对不起，啊，我现在回房间写，我慢慢写，晚安。教案都没带回来，你写什么？我的教案，你可以参考一下。那，你看，首先你要确定每一个星期需要学生掌握的重点跟难点。那么每天呢，需要掌握的重点难点要写在这里。这是教学目标。你今天的目标是什么？每天呢，这个人是不是当老师当魔怔了？看谁都是学生，看什么都想教。这边要写的很清楚，虽然我不懂音乐，但我觉得只要是老师，他的教学方式都应该是一样的。你看我干什么？看这里。
人装扮色彩，义无反顾爱，让我飞往过去，听一听，他说最美的依赖。堂堂正正谁想展示的？我自己上来啊，来吧。药王爷在那当间坐，这个十大名医列两旁，新拜药王，后拜你呀、啊，你是药王爷的大徒弟。还有哪位同学？好，上。还有哪位同学？上来吧。下一位，南鸽子。终于轮到我了，向老师，我可不可以不吹口琴？我想唱歌。可以啊，亮出你最拿手的。呃、老师，我也要唱。都想唱。你们干嘛抢我台词？明明是我先说的。别争了。只要我们一人一首，警报就解除了。行，没问题。时间紧迫，先来后到，让鸽子先唱吧。嗯，让我的朋友们先来吧。嗯。那行，你们中谁先唱？别别别别别！看看老师。那我先来，上来吧。我先来。在音乐教室，我先带你去认识一下。下一位，费斯吧。下一位，青瑶吧。我需要用一下钢琴
。啊，那用这家吧，这家音色更好一些。苏老师，你怎么来了？不好意思啊，向老师，打扰你一下。我是谁？跟大家介绍一下，这是我们班新转来的转学生，大家欢迎。李云，怎么会？现在我们请他来介绍一下自己。向老师好，各位同学好，我叫柯宇。柯宇同学刚刚获得了全国青少年钢琴大赛亚军的好成绩。该不会又来了一个隐形摇二点零吧？既然是高手，就用音乐来介绍一下自己吧。新瑶，把钢琴让给新同学。下节课再介绍，下课。乐子，新仔和那个新来的是不是认识啊？绝对的，我问他里有很多寻常的，他们之间肯定有事，对吧？乐子，嘿，乐子，你也认识那位新来的同学，性格怎么样？好不好？要不把他拉到咱们群组来？不知道，高子这是怎么了？应该不是两个人的故事，是三个人的。又是尹星瑶，尹星瑶事儿真多，讨厌尹星瑶，烦死了！现在应该是四个人的故事了。别管那些有的，之前让你卖的周边，你粉丝去卖出去了吗？哎呀，当然，我办事儿，你还不放心啊？谁呢？啊！周丹丹，你给我站住！你这个人有没有一点气质精神？你有拿我的钱去买杯子了是不是？哎，不是大，师姐，下次给你。我走了，大哥。嗨，鸽子，好久不见。久不见。什么情况这是？我哪知道啊？
柯宇，你不是出国了吗？你怎怎么又回来了？因为不准和他说话。你来干什么？为什么要来这儿？我我来上学。怎么，在那边又背叛新朋友了？刘春燕，别这样！我警告你，离我和鸽子远点。走。你夕阳，我们重新作为朋友，不行吗？你准备好的课件，你为什么不用？咱们是音乐班，不了解他们的特长，怎么上课呀？总不能让学钢琴的去打架子鼓，让学小提琴的去唱摇滚去吧？咱们班每个同学的特长都在资料里，你但凡用心一点，提前了解一下，就不会耽误上课时间。又是学生资料，你在学生资料上面栽的跟头还少吗？能百分之百肯定它是对的吗？那也不能完全不看吧。至少这些学生都是校长和苏主任亲自面试考核的，最起码可以帮你节省点时间吧。哎，校长和苏主任亲自考核的，那不就是门外汉、神神儿童节节目一样吗？能靠谱吗？不要强求。我的意思是，有些准备工作是可以提前做好的嘛。我强词夺理啊，那我给你举个例子吧。卓非凡，资料上面写他是出身快板世家，七岁就登台表演。可是以我的了解，他十一岁的时候就接触了说唱，现在是 B 站上面一个有稳定输出的 UP 主，怎么样？你了解吗？资料上告诉你了吗？真的？假的，我骗你的，行了吧？我在上课四十五分钟之内了解到的情况，可比资料上面多得多了。你觉得我现在还是在浪费时间吗？不管怎么说，以后不能随便擅自更改课件。做老师的要有自己的教学计划。遵命，苏老师。还有，你那个今天了解的内容发我一下。行啊，求我。来来来来来。我求。干什么？太小。你老吓唬我干嘛 ？UP 主。UP 主。UP 主是啥？我去查查。某品牌发布会，一席波点小羊群为某化妆品站台。来，哥最近好像瘦了一点。未来说，这鼻血了，你们怎么又上火了？